எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அவன் செய்யலா இல்லைன்னா நம் செய்யலாம் இங்க நடக்கிறது எல்லாம் வந்து விதிப்படி நடக்கிறதா இல்ல நம்ம விருப்பத்தின் படி நடக்கிறதா இப்ப வந்து நீங்கதான் சொல்ல போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஹ் இப்ப உங்களோட ஒரு தொத்துரா அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து உங்களோட இதை சொல்லலாம் ஆஹ் அவன் செய்யலா நம் செய்யலா அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு இரு வரிகள்ல நீங்க சொல்லலாம் ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து உங்களோட கருத்துல என்ன புரிதல்ல இருக்கு அப்படின்றதுல இருந்துதான் இதை நம்ம கொண்டு போனோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் அது உங்க புரிதலை உறுதிப்படுத்தும் அதுக்காக யாராச்சும் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க சொல்லுங்க மேடம் நம்மளுடைய முயற்சி தான் மேடம் நம்மளுடைய இது தான் நம்மளுடைய செயலே அப்படி நினைக்கிறீங்க ஆமா ஏன்னா நம்மளுடைய செயல் நம்மளுடைய முயற்சி இல்லாம எல்லாம் விதிப்படி இருக்குன்னா இப்ப நமக்கு வேலையே இல்லாம ஆயிடுது இல்ல நமக்கு எந்த ஒர்க் இல்லாத மாதிரி ஆயிடுது இல்ல அப்ப இல்லாத மாதிரி ஆமா நமக்கு சுதந்திரம் இல்லாத மாதிரி ஆயிடுது அந்த அதுக்காக சரி நினைக்கிறத அதுக்கு தகுந்த இருக்கிற அந்த பலன் வந்து நம்ம கையில இல்ல இப்ப செயல் செய்யும் போதே யாரா இருந்தாலும் ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் செய்வாங்க அதாவது எதிர்பார்ப்புன்னா எதிர்பார்க்கலன்னா கூட எந்த செயல் செய்யும் போது நம்ம வந்து அது சக்சஸ் ஆகணும்னு மட்டும்தான் நினைப்போம் ஒரு சக்சஸ்க்காக தான் நம்ம அந்த செயலே செய்யறோம் நம்ம விருப்பத்துக்காக எதுவா இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம 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 நினைச்சபடி ஜெயிச்சிடணும் நம்மளுக்கு இந்த ஒரு காரியம் நடந்துடணும் அப்படிதான் நினைப்போம் அது நினைச்சபடி நடக்கிறது இல்லை இன்னொன்னு சூழ்நிலைகள் மனித எப்பவுமே மனிதர்கள் எப்பவுமே என்னன்னா பாசிட்டிவான சூழ்நிலைகளை தான் விரும்புவாங்க நம்ம சம்டைம்ஸ் லைஃப்ல நடக்கும் போது கம்பேரிசன் கூட பண்ணும் அவங்களுக்கு இதே இதே சுச்சுவேஷன் பட் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவா அமைஞ்சிருக்கு நமக்கு அமையல அதனால இந்த இந்த மாதிரி எல்லாம் எப்படி உருவாகுது இதெல்லாம் நம்ம கைய விட்டு மீறின விஷயங்கள் செயல் செய்யறீங்க அதனுடைய விளைவு வந்து ஆஹ் அதனோட பலன்கள் வந்து அவன் செயல் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படியும் சொல்லலாம் இப்ப நமக்குள்ளதான் இறைவன் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த செயல் செய்யறதுமே அவரு தானே அப்ப செயலும் அவரோடதான் மாதிரி தான் இருக்கு மேடம் இத உறுதியா என்னால சொல்ல முடியல பட் நான் லைஃப்ல கடந்து வந்த பார்த்தாக்கா ஆமா பார்த்தாக்கா செயல் அவனோடதான் ஃபுல்லாவே அப்ப அவன் தான் செயல் அவன் தான் மாதிரி போயிடுச்சு ஆமா மேடம் ஓகே தேங்க்யூ அடுத்தது நம்மளுடைய <laughs> 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 
நம்மளுடைய செயலோட ரிசல்ட் தான் இப்படி நடக்குது முன்பிரவை கர்ணா எல்லாமே சரியா சொல்ற மாதிரி முன்பிரவை கர்ணா சர்மா எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு எல்லாம் மைனஸ் பண்ணி எல்லாம் நடக்குது நம்ம கூடிய அதோடைய ரிசல்ட் தான் நமக்கு லைஃபா நடக்குது வேற <laughs> 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 வேற யாராவது இருக்கீங்களா இன்னும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க நம்ம செஷன் கூட போலாம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து எல்லாம் நம் செயல் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒருத்தவங்க வந்து எல்லாம் அவன் செயலா இருக்கு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொருத்தர் வந்து நம்மளோட கர்மா படி தான் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஸோ வேற எதுவும் கருத்து இருக்கா சரி விதிப்படி நடக்குதா விருப்பத்தின் படி நடக்குதா சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணும் அதாவது உங்களோட வாழ்க்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உங்களுக்கு என்ன தோணும் விதிப்படி நடக்குத மாதிரி இருக்கா விருப்பத்தின் படி நடக்கிற மாதிரி இருக்கா வாழ்க்கை இருபத்தஞ்சு பேர்கிட்ட இருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க இப்ப பதில் சொன்னாங்க கதை எதுவுமே தெரியல ஏதோ ஒரு ஸ்லோல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டுங்களா பேர் கூப்பிடலாமா ஆர்டர் படி ரேமன் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேர் கூப்பிடுங்க எனக்கு இதுல மொபைல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கேன் ஆதிலட்சுமி மேம் ஜி ஆதிலட்சுமி மேம் நல்லது நடந்தா விருப்பப்படி அல்லாதது நடந்தா கெட்டதுக்கெல்லாம் விருப்பப்படுவோமா நிச்சயமா விருப்பப்பட மாட்டோம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அருள் சேவியர் சார் சார் இருக்கீங்களா அட்மிட் பண்ணிட்டேன் சார் உங்களை ஓகே வேற யாராச்சும் போலாமா ஓகே சிஏ சிஏ கண்ணன் சார் நீங்க பேசுறீங்களா அவர் போட்டுக்கிட்டே இருக்கார் மெசேஜ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கார் நீங்க பேசுங்க சார் அட்மிட் பண்ணியாச்சு விருப்பம் <laughs> <laughs> <laughs>
அன்மியூட் பண்ணி பண்ண முடியதா சார் ரவிக்குமார் சார் ஒன் செகண்ட் ரவிக்குமார் சார் தூக்கி இருந்தாரு ஜே ஜே ஐ எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் எல்லாம் அவன் செயல் தான் இவன்தோ நம்ம நம்ம பண்றா போல இருந்தா கூட அது வந்து இறைவன் செயல் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ரமண மகரிஷி ஐன்ஸ்டைன் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுங்களோட திங்கிங்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு எல்லாம் அவன் செயல் அப்படின்றபடி ஸோ அதை அவங்கெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய திங்கர்ஸ் வந்து சொல்றதுனால எனக்கு அது மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு தட் இட் இஸ் ஆல் காட்ஸ் டூயிங் நாட் மை டூயிங் அப்படின்னு ஜெய் ராமன் நன்றி எல்லாரும் வந்து பொதுவா வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணத்துல இருந்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்து பல நேரங்கள்ல வந்து நம் நம்மளோட ஆஹ் இப்ப வந்து நம்மளோட கைகள் வந்து கட்டப்படல எந்த விலங்கும் இல்ல கைகள் ஓகேயா அப்புறம் நம்மளை வந்து ஒரு எங்கேயும் அடைச்சு வைக்கல அப்ப நம்ம வந்து முழு ஒரு விடுதலையிலதான் இருக்கும் ஓகேயா சுதந்திரமா இருக்கும் நாம இப்ப நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியும் எல்லா உரிமையும் நமக்கு இருக்கு நம்ம நினைச்சத செய்யறதுக்கு இப்ப எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடியுது இந்த மனித சட்டங்கள் அதெல்லாம் விட்டுருங்க பொதுவா சொல்றேன் ஒரு மனிதனா இங்க வந்து இயற்கையால படைக்கப்பட்டு இங்க வந்திருக்கோம் இப்ப வந்து நாம ஆஹ் என்ன வேணா செய்யறதுக்கான எல்லா சுதந்திரமும் நம்ம கிட்ட இருக்கு நம்மளால செய்ய முடியும் ஆனா நம்ம பல நேரங்கள்ல ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல லாக் ஆயிருக்க மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கைதியா இருக்கிற மாதிரி நாம வந்து உணர்றோம் இப்ப எப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நாளா சிலத விரும்புறோம் ஆனா அது நடக்க மாட்டேங்குது ஆஹ் அதாவது ஆஹ் பல விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம எங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்க மாதிரி சில இடத்துல ஃபீலும் பண்றோம் அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நம்ம கையில எல்லாமே இருக்குன்னு நினைச்சு நம்ம செயல்படும் போது எல்லாம் பாசிட்டிவா போயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம வந்து எல்லாம் நம்ம கையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட போயிட்டு இருக்கோம் எப்ப வந்து ஒரு பிரேக் ஆகுதோ நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வருதோ நம்ம நினைச்ச மாதிரி நடக்காம அப்படியே சூழ்நிலை தலைகீழா மாறுதோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து சந்தேகம் வரும் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி நாம வந்து முதல்ல ஒரு காமனான ஒரு விஷயத்த பாக்கணும் அதாவது இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு செயலை செய்யக்கூடிய முழு சுதந்திரம் நமக்கு இருக்கு ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோம் நம்ம ஒரு செயலை செய்யும் அந்த செயல் நாம செய்ய ஒவ்வொரு செயலும் ஒரு விளைவ உள்ளடக்கி இருக்கு எல்லா செயலுக்கும் விளைவ கண்டிப்பா இருக்கு இது எல்லாரும் ஒத்துக்கோம் இல்லைங்களா அப்ப அந்த செயலுடைய விளைவு அப்படி அப்படின்னு பார்த்தா அந்த விளைவுல நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆஹ் அந்த விளைவு வர இடத்துல நாம வந்து ஆஹ் நம்மளுக்கு அது விருப்பமோ விருப்பம் இல்லையோ அந்த விளைவு அது வந்துதான் ஆகும் நம்ம செய்த செயலுக்கான விளைவு வந்துதான் ஆகும் இப்ப எல்லாம் அவன் செயல் அப்படின்னா ஆஹ் அவன் அப்படிங்கிறது நம்ம யார சொல்றோம் ஆஹ் இறைவனை தான் சொல்றோம் இறைவனுக்கு மனித குலம் கொடுத்திருக்க பேர் என்ன இறைவன் வந்து ஆஹ் கருணையாளன் கொடையாளன் ஆஹ் அவன் வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் அற்றவன் எல்லாரையும் சமமா பாக்குறான் எல்லா விதமான கருணையையும் நம்ம மேல பொழிகிறான் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம வந்து இறைவனை டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அப்ப ஆஹ் எல்லாத்தையும் இறைவன் இயற்கை எல்லாமே இப்ப இது எல்லாமே வந்து இவ்வளோ ஒரு கருணையாளனா கொடையாளனா ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாம பாக்குற இடத்துல இருக்கும் பொழுது சமூகத்துல மனிதர்கள் மத்தியில ஏன் இத்தனை ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கு இப்ப நம்ம கவனிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அப்படின்னா எது எது ஏற்றத்தாழ்வு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா 
இப்போ நம்ம சமூகம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்தே பார்ப்போம் ஓகேயா அதாவது ஒருத்தர் வந்து நல்ல பணக்காரர்களா இருக்காங்க சிலர் பிச்சைக்காரர்களா இருக்காங்க சிலர் வந்து நல்ல தாய் தந்தையரோட சந்தோஷமா இருக்காங்க சில பேர் தாய் தந்தையரே இல்லாம துன்பப்படுறாங்க சிலருக்கு நல்ல குழந்தைகள் இருக்கு சிலர் குழந்தைகளை இழந்து தவிக்கிறாங்க இல்ல சிலர் குழந்தைகளை இன்றி தவிக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்திலையும் நாம வந்து ஒரு விதமான ஏற்றத்தாழ்வை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் எதுக்காக வந்திருக்கு சமூகத்துல எதுக்காக இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும் இப்ப இதுக்கு காரணம் என்ன ஆஹ் எல்லாம் அவன் செயல் அப்படின்னா அந்த அவன் என்கிற அந்த இறைவன் அத்தனை கருணை மிக்கவனா இருக்க அவன் ஏன் ஒருத்தருக்கு ஆஹ் நல்ல தாய் தந்தையரை கொடுத்து இன்னொருத்தருக்கு தாய் தந்தையரே இல்லாம துன்ப அவங்கள வந்து ஆஹ் சின்ன குழந்தையில இருந்து துன்பப்படுத்துறான் என்ன காரணம் ஏதாவது அதெல்லாம் யோசிச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆழமா நம்மள சு ஒன்னும் இல்ல நம்ம சுத்தி இருக்கிற சூழல ஆழமா உள்வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆஹ் அதாவது நீங்க எவ்வளவு ஆழமா உள்வாங்கி எல்லா சூழலையும் கவனிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு ஒரு உண்மை புரிய வரும் அதாவது ஒரு ஒரு செயலுக்கும் நாம 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 தான் பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆஹ் நம்ம வந்து அதுக்கான உண்மைத்தன்மையை நம்ம உணரலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இப்ப உலகத்தின் ஏதோ ஒரு மூளையில நாம பள்ளம் தோன்றோம் அப்படின்னா ஒரு குழி வெட்டுறோம் அப்படின்னா உலகத்தின் ஏதோ ஒரு மூளையில மேடும் உருவாகிறது குழிதான் நான் வெட்டின மேடுக்கு நான் பொறுப்பல்ல அப்படின்னு நான் சொல்லி நம்ம தப்பிக்க முடியாது அப்ப அந்த குழி வெட்டுதல் எனும் செயலை செய்யும் செய்யற சுதந்திரம் நமக்கு இருக்கு ஆனா மேடு அப்படிங்கிற விளைவு உண்டாகும் போது அதற்கான அந்த விளைவு இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு பொறுப்பு இருக்கு அந்த விளைவை நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம மேடை உண்டு பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அந்த மேடுக்கான விளைவை நம்ம அனுபவிக்கணும் ஓகேயா அப்ப இப்படிதான் நம்மளுடைய பயணம் இருக்கு இப்ப இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நிறைய நேரத்துல எல்லாமே வந்து ஆஹ் நம்மளுடைய விருப்பத்தின் படி நடந்துகிட்டே நம்ம செயல்படுத்துறதுக்கு முனையறோம் ஒரு ஒரு செயலையுமே நம்ம விருப்பத்தின் படி நகத்த முற்படுறோம் அப்படி விருப்பத்தின் வழி நம்ம போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஏதோ சில விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப முயற்சி செஞ்சு ரொம்ப நாள் போராடியும் சில விருப்பங்கள் நிறைவேறாம இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப அந்த விருப்பங்கள் நிறைவேறாம இருக்கிறதுக்கான காரணத்தை பார்க்கும் பொழுது நாம ஏதோ ஒரு இடத்துல சூழ்நிலை கைதியா இருப்போம் அந்த இடத்துல அப்ப இந்த இந்த இது வந்து எப்படி உருவாகுது இப்ப வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்ற முடியாம எது நம்மள தடுக்குது அது அது என்னன்னா நம்ம ரொம்ப நாளா விரும்புற விருப்பம் அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற விடாம எது நம்மள தடுத்துட்டே இருக்கு நம்மள தடுத்துட்டே இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நாம நாம் நம்மளோட விருப்பம் அது அடையிறது தான் அதாவது நம்மளோட அந்த விருப்பம்ன்ற அந்த விஷயத்த அடையிறது தான் ஆனா இங்க ஒரு தடை இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துலதான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாம செய்த செயல்கள் இந்த பக்கம் அதனுடைய விளைவு இப்ப இந்த வாழ்க்கை நம்மளுடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கோங்க வாழ்க்கையில முக்கியமான பகுதி எல்லாம் ஆஹ் இப்ப ஒரு படம் வந்தது ரீசண்டா டாடான்னு சொல்லி அதுல வந்து ஒரு லைன் வரும் ஆஹ் வாழ்க்கை வாழ்க்கையோட வாழ்க்கையில வந்து பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஆஹ் வாழ்க்கை அதுவா பாத்துக்கும் அதாவது எப்படி வரும்னா ஆஹ் பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கை வந்து அதுவே முடிவு பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆஹ் அந்த வரி வந்து எழுதுனவர் அந்த வாழ்க்கையுடைய அனுபவத்தை உணர்ந்தாதான் அந்த வரி வந்திருக்கும் ஆஹ் பெரிய விஷயங்களை அதுவா முடிவு பண்ணிக்கோங்கிறத அங்க எது மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஆஹ் நம்மளுடைய தாய் தந்தையர் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லையா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க கிட்ட தான் வளரும் சோ அது அதே மாதிரி நம்மளுடைய துணை ஆஹ் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா துணை அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா இந்த லவ் சில பேர் லவ் பண்ணிருப்பாங்க லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிருப்பாங்க ஆஹ் சில பேர் லவ் வந்து சக்சஸ் ஆயிருக்கும் 
அப்ப ரொம்ப வருஷமா அவங்க வந்து கல்யாணமாகி வேற பெண்ண திருமணம் பண்ணி வேற ஆண திருமணம் பண்ணி போனாலும் அந்த லவ் ஃபெயிலியர்ல இருக்கவங்க பல வருஷமா அந்த துக்கத்திலேயே இருப்பாங்க அப்ப அவங்க விரும்பின துணை ஒண்ணு ஆனா அவங்க கடைசி துணை ஒண்ணு அப்படின்னு இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு வந்து விரும்பின துணையே கடைச்சிருக்கும் இப்படி ஒரு இது இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் இந்த குழந்தை இந்த குணாதிசயம் கொண்ட குழந்தை இந்த உருவம் கொண்ட குழந்தை நமக்கு வரணும் அது மாதிரி இது மாதிரி உதாரணத்துக்கு நிறைய பெரிய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் இப்ப ஜாபு இதெல்லாம் வந்து நம்ம தேடிக்கிறது அது வேற விஷயம் நான் சொல்றது மிகப்பெரிய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இதெல்லாம் யார் தீர்மானிக்கிறது ஏன் ஒருத்தவங்களுக்கு நான் கேட்ட மாதிரி ஆஹ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இந்த ஒருத்தருக்கே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னா அதாவது ஆஹ் இது வந்து ஆஹ் வாழ்க்கை வந்து எப்பவுமே எதுவுமே பாரபட்சம் வந்து பாக்குறது கிடையாது இயற்கை வந்து பாரபட்சம் பாக்குறது கிடையாது இவங்களுக்கு இதை கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு இதை கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற பாரபட்சம் இயற்கைக்கோ இறைவனுக்கோ ஆஹ் ஆஹ் நம்ம என்ன என்னெல்லாம் சொல்றோமோ அந்த சக்தின்னு சொல்றோமோ அதுக்கு வந்து எந்த அவசியமும் கிடையாது ஒருத்தரை நல்லா வச்சுக்கணும் இன்னொருத்தரை துன்பப்படுத்தணும் அப்படின்லாம் சொல்லி அப்ப இது எங்க இருந்து உருவாச்சு இந்த இந்த மாதிரியான இடம் இடத்துக்கு நாம இப்ப வந்து நின்று இருக்கோம் இல்லையா இது எங்க இருந்து உருவாச்சு அப்படின்னா நாம ஒரு முதல் முதல்ல உலகம் தோன்றின கதையில இருந்து எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு புரியும் அதாவது ஆஹ் இது வந்து ஒரு சயின்ஸா பார்த்தோம்னா ஒரு வெற்றிடம் இருந்து அதுல இருந்துதான் ஆஹ் ஓரணு அந்த ஓரணுல இருந்து ஆஹ் பல அணுக்கள் அந்த மாதிரி உருவாகிதான் எல்லாமே இங்க வந்தது அதுல ஓருயிர் ஈருயிர் அது மாதிரி வந்துதான் இப்ப நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து நின்று இருக்கும் அப்ப எல்லாமே இந்த உணர்வுல இருந்துதான் வந்தது இப்ப பகவத்தையா வந்து ஒரு இடத்த சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் நம்ம பாக் ஒரு திரைப்படம் பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த படம் அந்த படம் வந்து நம்மளுடைய மனது வெளிப்படையா தெரியறது அந்த திரையிடப்பட்ட அந்த திரை இருக்கு இல்லையா அந்த படம் திரையிடப்பட்ட திரை இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கிரீன் அந்த திரை வந்து உணர்வு அப்ப அந்த உணர்வுல அந்த உணர்வுலதான் நம்ம படம் பார்க்கணும் அதாவது அஹ் உணர்வு என்னும் திரையில இருந்துதான் படம் என்னும் விஷயத்த பார்க்க முடியுது ஆனா நம்ம பார்க்கறது நம்மளுக்கு வெளிப்படையா தெரியறது படம் தான் ஆனா அதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது அந்த ஸ்கிரீன் அந்த உணர்வு அந்த உணர்வு நிலையில இருந்து தான் நாம வந்து உருவாயிருக்கோம் ஓகேயா சோ அப்ப அந்த உணர்வு நிலையில இருந்து நாம உருவாகும் பொழுது நம்ம ஓர் உயிரா இருந்தப்ப ஒரு விஷயத்த உணர்ந்தோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற செயல்களை செய்து ஈருயிரா வந்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு படிநிலை வந்து உருவாகி ஆஹ் நம்ம வந்து இன்னைக்கு மனிதன் எனும் உரு அஹ் உருவத்துல வந்து நிக்கிறோம் அப்ப இதுவும் வந்து நம்மளுடைய செயல்களால் விளைஞ்சது இப்ப வந்து ஆஹ் ஒருத்தருக்கு வந்து ஆஹ் இந்த மாதிரி ஆஹ் உருவம் இருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு வேற மாதிரி உருவம் இருக்கு அந்த மாதிரி பல விதமான உருவங்களோட இந்த உருவங்கள் எல்லாம் யார் தேர்ந்தெடுத்தது இவங்க இந்த உருவத்துல இருக்கணும் இவங்க இந்த உருவத்துல இருக்கணும்ன்றது யார் தேர்ந்தெடுக்குது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய செயல்களால் நாம கொண்டு வந்ததுதான் சிலது வெளிப்படையா நமக்கு தெரியுது இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் நிகழறது நம்மளுடைய மனதுக்கு புரிஞ்சது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வெளிப்படையா தெரியுது அப்ப அந்த ஆதம் ஆதாரமா இருக்கிற அந்த மூலம் இருக்கு இல்லையா உணர்வு அந்த மூலம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெளிப்படையா தெரியறது கிடையாது தெரியறது வந்து ஐம்புலன்களால் நம்ம உணரக்கூடிய இந்த மனம் அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ அதுல இருந்து நாம செயல்படுறோம் இப்ப முதல் முறையா நம்ம கார் ஓட்டும் போதோ ஆஹ் அந்த இப்ப கார் ஓட்டுறதே வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிள் முதல் முறையா நம்ம கார் ஓட்டும் போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கான்சியஸ் அந்த விழிப்புணர்வா இருப்போம் அது வந்து ஆஹ் கரெக்டா இப்படி அது இதை கூட இப்படிதான் பிடிச்சிருப்போம் ஸ்ட்ராங்கா அந்த மாதிரி அந்த உணர்வு நிலையில இருந்து நம்ம வேலை செய்வோம் அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனம் வந்து ஆஹ் அந்த செயலோட லைத் இருக்கும் அந்த ப்ரெசன்ட்ல இருக்கும் இதே வந்து நம்ம பழகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா சாதாரணமா ஓட்ட ஆரம்பிச்சோம் வேற விதமான இது பண்ணிட்டோம் அப்ப வந்து நம்ம உணர்வு நிலையில இருந்து பண்ண மாட்டோம் அப்ப உணர்வு நிலையில இருந்து நாம எதெல்லாம் செய்யறோமோ உணர்ந்து எதெல்லாம் செய்யறோமோ அது எல்லாமே அந்த செயலோடு இருக்கும் நம்ம அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா பிரவாகம் ஆஹ் பிரவாகம் அப்படிங்கிறது இப்ப முத முறையா கார் ஓட்டும் போது நம்ம ஏன் விழிப்பா இருக்கோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பயம் பக்கத்துல முட்டிடுவோம் ஆஹ் எங்கேயாவது போய் இடிச்சிருவோம் கேர்ஃபுல்லா ஓட்டணும் ரெடியா பிரேக்ல கால வச்சுட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு அல்லாட்டாவே இருக்கும்ல அப்ப வந்து இப்படி நம்ம கார் ஓட்டிட்டே இருக்கும் பக்கத்துல ஒரு மொபைல் அடிக்குது
உடனே கால் வருதுன்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தாலும் நம்ம வந்து அதை கண்டுக்க மாட்டோம் டக்குன்னு அதை கட் பண்ண அந்த கால் அட்டன் பண்ணணும் யார் கால் பண்ணாங்க அந்த திங்கிங்கே கொண்டு போக மாட்டோம் அடுத்த நிலைக்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டக்குன்னு அதை கட் பண்ணி விட்டுட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா இதுல வந்துடும் இதுதான் வந்து பிரவாகத்துல பண்றது இப்ப நம்ம வந்து அந்த அது வந்து இயல்பாவே நம்ம வந்து ஆஹ் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆஹ் அதாவது இது வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஆஹ் இயல் விழிப்பா இருக்க மாட்டோம் இது பழகிட்ட உடனே ஆனா இயல்பாவே வந்து நம்ம இந்த பிரபாகத்துல இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாட் உருவாகுது அது திங்கிங் வரும்போது கட் பண்ணி விடுறோம் அந்த கார் ஓட்டும் போது எப்படி விழிப்பு நிலையில அதை நம்ம கட் பண்ணி விடுறோமோ அது மாதிரி பிரபாகம் நிலையில நம்ம வந்து அதைதான் பண்றோம் ஆஹ் தாட் வருது அது திங்கிங் வரும்போது கட் பண்ணி விடுறோம் அப்ப எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த விழிப்பு வருதுன்னு பாத்தீங்க இந்த விழிப்புணர்வோட இருக்கோம் அப்படின்னா ரிஸ்க் எடுக்கிற சமயத்துல ஏதாவது ஒரு ஆஹ் என்ன சொல்றது நல்லா வந்து ஒரு ஆஹ் இதுல இப்ப வந்து ஒரு இருட்டுல நம்ம வந்து பார்த்து போகணும் அப்படின்போது ஒரு அலர்ட்டா இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் வந்து அந்த அவேர்னஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அப்பெல்லாம் விழிப்பா இருக்கும் அந்த உணர்வுல இருக்கும் அப்ப இந்த தொடர்ந்து அந்த விழிப்புல இருக்கிற அந்த தருணங்கள் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து பிரவாகம் இப்ப பொதுவா வந்து நம்ம தியானம் பண்ணும் போது ஒரு மணி நேரம் தியானம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மீதி ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா ஒரு மணி நேரம் தியானம் பண்ணுவோம் மீதி இருபத்தி மூணு மணி நேரம் நம்மளோட வேலைகள்ல ஈடுபடும் போது நம்ம வந்து அதை என்ன பண்ணிடுவோம் தியானத்துல இருக்க மாட்டோம் ஆனா இந்த பிரவாகம் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு மணி நேரம் தியானத்துல என்ன பண்றோமோ அதை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பண்றது தான் அந்த தாட் அப்படிங்கிற இடத்துல வரும் பொழுது அது திங்கிங்கா மாத்தாம அந்த தாட்லயே இருக்கும் இல்லையா அந்த உணர்விலேயே இருக்கும் இல்லையா சோ இது இந்த இடம் தான் வந்து உணர்வோட இருக்கிற இடம் அப்ப அந்த உணர்வோட இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யறது எல்லாம் விழிப்பாதான் இருக்கும் அதுதான் வந்து விழிப்புணர்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஞானிகள்லாம் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்காங்க இல்லையா தாட்சி நிலை விழிப்புணர்வு அதெல்லாம் அப்ப அது வந்து காரணம் என்னன்னா அந்த அந்த நிலையை அடையறதுக்காக தான் அவங்க தியானம் பண்றது எல்லாமே அப்ப இந்த பிரபாகம் அப்படின்போது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்ம இயல்பாவே அந்த நிலையில இருக்கும் இப்ப இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தொடர்ச்சி இல்லாம போகுது இது நான் எதுக்காக இந்த டாபிக்ல சொல்றேன் அப்படின்றது இந்த இடத்துல தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்மளுக்கு தொடர்ச்சி இல்லாம போயிடுது ஒரு செயல் அதற்கான விளைவுகளை உள்ளடக்கி இருக்கு நம்மளுடைய தாட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து தேவையற்ற திங்கிங் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகாம நாம நிறுத்தும் போது அந்த தொடர்ச்சி இல்லாம போகும்போது நம்மளுக்கு இயல்பாவே என்ன ஆகுதுன்னா தொடர்ச்சி இல்லாத ஒரு விஷயம் அத அத வந்து வினை பலன் வினை தொடர்ந்து அந்த செயல் விளைவு அதுக்கப்புறம் இந்த கர்ம வினை இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா இது எல்லாமே வந்து தொடர்ச்சியற்று போகும் பொழுது கர்மா கர்மாக்கள் கரைக்கப்படுகின்றன இந்த இடத்த நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்கன்னா இந்த இப்ப நாம செய்த செயல்களின் விளைவாகத்தான் இந்த வாழ்க்கை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நாம இந்த தாய் தந்தைய வந்து என்ன சொல்றது தாய் தந்தைய வந்து தேர்ந்தெடுக்கல நாம இந்த ஆஹ் பிறக்கும் போது இந்த வீட்டுல பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாம தேர்ந்தெடுக்கல ஆஹ் அப்படி ஆக்சுவலா வந்து நாம தான் தேர்ந்தெடுத்து பிறந்தோம்னு அறிந்தவர்கள் சொல்றதுதான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் உணர் நம்ம உணர்ந்த நம்மளுடைய ஐம்புல நாள் உணர்ந்த உணர்ந்த விஷயத்த தான் நம்ம பேச முடியும் சோ இப்ப உணர்ந்ததை வச்சு சொன்னா இது எதுவுமே நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்ப எது இந்த இடத்துல நம்மள வந்து நிறுத்திருக்கு நாம ஏன் இந்தியால இருக்கோம் நாம ஏன் தமிழ்நாட்டுல இருக்கோம் நாம ஏன் இந்த சில பேர் சென்னையில இருக்கீங்க சில பேர் வெளியூர்ல இருக்கீங்க எதுக்காக நம்ம இங்க இந்த மாதிரி வந்திருக்கோம் இந்த இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய செயல்களின் தொடர்ச்சியாக இந்த இடத்துக்கு வந்து நின்னுருக்கும் அப்ப இப்ப நம்ம இந்த தொடர்ச்சிய வந்து அப்படியே வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகும்போது நம்ம வாழ்க்கை வந்து தொடருது அப்ப இந்த இடத்துலதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த இத வந்து இந்த இந்த இது இது இதுல இருந்து நான் இந்த தொடர்ச்சியில இருந்து நான் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிரவாகம் தான் அதுக்கான தீர்வு அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து நாம விரும்பியபடி நாம ஆஹ் எப்ப விரும்புறோமோ பிறப்பெடுப்போம் எப்ப விரும்புறோமோ வேண்டானாலும் பிறப்பெடுக்காம இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி பகவத்தையா சொல்வார் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துலதான் வந்து நிக்குது அப்ப இது வந்து இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்ப இந்த மாதிரி நம்மளுடைய செய்த செயல்களின் விளைவாக இந்த வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த வாழ்க்கையில நாம என்னவா இருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஏத்துக்க ஏத்துக்கதான் வேணும் ஏன்னா அப்படி ஏத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம வந்து போராடாம போக முடியும் இப்ப நம்ம அந்த விளைவா இருக்கிற இந்த வாழ்க்க
சில விஷயங்கள் நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுல இல்ல நம்மளால செய்ய முடியல மாத்த முடியல அப்ப அந்த இடத்துலதான் நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த செயல்களின் விளைவாக இந்த வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த விளைவுகளில் நம்மளால என்னென்ன செயல்கள் செய்ய முடியுதோ இப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பணி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப செய்யறதுக்கு இந்த வேலையில நம்ம என்னவா இருக்கோம் நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கையில இருக்கு அப்ப இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாம் அவன் செயலே அப்படின்னு சொன்னாலும் நாம என்ன பண்ணணும்னா எல்லாம் அவன் செயலே அப்படின்னு ஏற்பட்டாலும் நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எது எது நமக்கு வழங்கப்பட்டதோ அது கூட முரண்படாம எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கணும் நம் நம்மளுடைய உடல்ல இருந்து நம்ம நம்மளோட மனதுல இருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம ஏத்துக்கிட்டாதான் நம்மளால நிம்மதியா வாழ முடியும் எல்லாம் நம் செயலே அப்படின்னாலும் நம் செயலால் விளைந்தது தானே எல்லாமே அதுக்கும் நாம தான் பொருட்படுத்தணும் அப்ப அங்கேயும் வந்து ஏத்துக்கணும் நம்ம செயல் இதனாலதான் இப்படி நடக்குது நாம இப்படி செஞ்சிருக்கோம் அதனால இந்த விளைவு வந்திருக்கு அப்ப நம்ம இதை மாத்திக்கணும் அப்படின்ற இடத்துலதான் நாம நிக்கணும் அப்ப அவன் செயலா இருந்தாலும் நம் செயலா இருந்தாலும் இங்க எல்லாமே வந்து ஒரு புரிதல்ல தான் நம்ம இதை உணர்ந்து நம்ம முழுமையா அக்செப்ட் பண்ணும் பொழுதுதான் போராட்டத்தை வந்து கைவிட முடியும் ஓகேங்களா இப்ப அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம விரும்பினதெல்லாம் உடனே உடனே நடந்ததுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில என்னவா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம செய்த செயல் அதனுடைய விளைவு அதுதான் இந்த வாழ்க்கை இப்ப இந்த வாழ்க்கையில நம்ம வந்து நம்ம நினைச்சதெல்லாம் செய்ய முடியலையே நம்ம விரும்பினதெல்லாம் அடைய முடியலையே நான் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்ன்ட்டு நிறைய காரணம் சொல்லலாங்க அப்ப இதெல்லாம் வந்து எது தடுக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது நம்ம வந்து ஆஹ் விரும்பினதெல்லாம் ஏன் நடக்க மாட்டேது நான் விரும்பினபடியே நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அந்த செயலினுடைய விளைவாக வழங்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையில நாம விருப்பத்தின்படி நகர்ந்துகிட்டே இருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கையில எது விருப்பமோ அதை நோக்கி நகர்றோம் அந்த விருப்பங்களுக்கு வந்து ஒரு கால இடைவெளி இருக்கு எப்பவுமே அந்த கால இடைவெளி தான் நம்மள வந்து நம்மள வந்து காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கு இப்ப விரும்பினதெல்லாம் உடனே உடனே நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் இப்ப வந்து இங்க வந்து டக்குன்னு ஒரு பாம்பு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தா பாம்பு முன்னாடி வந்துடும் ஓகேயா அது மாதிரி வந்து விரும்பினதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு நடந்தது அப்ப அந்த இடைவெளி இருக்கு இல்லையா அந்த இடைவெளி தான் நமக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த இடைவெளியை தான் நம்ம வந்து இங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப அதனால நாம வந்து நம்ம செயல்களின் விளைவாக வழங்கப்பட்ட வாழ்க்கையில இத்தனை ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தாலும் ஆஹ் அதாவது இது எல்லாம் தனி மனித நம்மளுடைய செயல்களால் விளைந்ததே அப்படின்னு நாம ஒத்துக்கும் போது நமக்கு முதல்ல ஒரு தளர்வு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த தளர்வுல இருந்து நம்ம வந்து இந்த அக்செப்டன்ஸ்லதான் இந்த தளர்வு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த தளர்வுலதான் நாம வந்து அந்த மன விடுதலைய உணர முடியும் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா வந்து வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உம் ஒரு மனிதனுடைய பர்சனாலிட்டி வந்து அந்த என்விரான்மெண்டல் காரணமாகவும் அதுக்கப்புறம் அந்த எமோஷன்ஸ் காரணமாகவும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜெண்டர் காரணமாகவும் எஜுகேஷன் காரணமாகவும் ஹெரிடிட்டியாகவும் உருவாகிறதா சொல்லுது ஆனா நம்ம இது வந்து ஏன்னா வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி வந்து பிறவிகளை நம்புறது கிடையாது ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா கவனிச்சு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஒரு ஒரே சூழல்ல வள வளரக்கூடிய சிப்ளிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா கூட ஆஹ் இப்ப வந்து வெவ்வேறு விதமான இயல்புகளை தான் வெளிப்படுத்துவாங்க அவங்க வளரும் போது சில பழக்க வழக்கங்கள் வந்து அது ஹெரிடிட்டியா வரும் ஆனா இயல்பு அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வெளிப்படுத்துறது வெவ்வேறு விதமா தான் இருக்கும் இப்ப ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்கள வந்து சின்ன வயசுல அவங்களுக்கு பிடிக்காம விருப்பம் இல்லாம ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆஹ் ரொம்ப ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி வயசுல படிக்கும் பொழுதே சேர்த்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டு குழந்தையும் வளர்ந்து அது வந்து ஒரு சைல்டுஹுட் ட்ராமா மாதிரி அவங்களுக்கு ஆயிடும் ஏன்னா விருப்பம் இல்லாம அப்பா அம்மாவை பிரிய வச்சு அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லையா சோ அது வந்து விருப்பம் இல்லாம இருக்கு ஆனா அந்த ரெண்டு குழந்தையும் வளர்ந்து இது பண்ணும் போது பார்த்தா ஒரு குழந்தை அதை பெரிய துன்பமா எடுத்து அது பாதிக்கப்படும் இன்னொரு குழந்தை வந்து அது வந்து அது அது ஒரு காலகட்டம் என் வாழ்க்கையில இப்ப எல்லாம் கஷ்டப்பட்டேன் ஹாஸ்டல்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லி அது வேற மாதிரி ஆட்டிடியூட் எடுத்துட்டு போயிடும் சோ இந்த இயல்பு எங்க இருந்து அவங்களுக்கு வருது அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த வாழ்க்கையை பார்த்த விஷயங்கள் வெவ்வேறா இருக்கு அப்ப தனி மனிதனுடைய பயணம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த மனிதனுக்கே உண்டானது 
அதுக்கு வந்து இந்த இந்த சூழல் தான் காரணம் இந்த விஷயம் தான் காரணம் நம்ம எதையுமே குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்க்கலாம் அப்ப உம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆஹ் தான் இருக்கிற இடத்த வந்து சுத்தமா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுல ரொம்ப கான்சியஸா இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்றதுல ரொம்ப கான்சியஸா இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அவங்களுடைய வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்றதுல ரொம்ப கான்சியஸா இருப்பாங்க இதே வேற ஒருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாலேஜ் வந்து தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க நிறைய தேடுதல்ல இருப்பாங்க நிறைய விஷயங்களை தேடி தேடி படிப்பாங்க நிறைய இடத்துக்கு போய் அனுபவத்தை சேகரிப்பாங்க அந்த கத்துக்கிறதுல அந்த மாதிரி ஆர்வமா இருப்பாங்க அப்ப ஒவ்வொரு மனிதரும் ஒரு ஒரு விதமான இயல்பை வெளிப்படுத்துறாங்க அது ஒருத்தொருத்தரும் இங்க தனித்தன்மையானவர்கள் அவங்களுக்கே உரிய விஷயங்களை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க சோ இப்படி பார்க்கும்போது இங்க வந்து இது எல்லாமே ஒரு தனி மனிதனை சார்ந்ததுதான் இது வந்து யாருமே வந்து மேல உட்கார்ந்துட்டு ஆஹ் இவங்க இப்படி இருக்கணும் அவங்க அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே டிசைட் பண்ணல எல்லாமே ஒரு தனி மனிதனை சார்ந்ததுதான் சோ இந்த இடத்துல நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் அதாவது இங்க விதியும் வேலை செய்கிறது விருப்பமும் வேலை செய்கிறது இது புரியுது அவங்களுக்கு விதி அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து உருவாகுதுன்னா நம்ம விருப்பத்திலிருந்து உரு உருவானதுதான் விதி இங்க வந்து விதி அப்படிங்கிறது வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஆஹ் இவங்களுக்கு வந்து இன்பத்தை மட்டும் கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு துன்பத்தை மட்டும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எதுவுமே கொடுக்கறது இல்லை அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இந்த இன்பம் துன்பம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா உம் மனித மனம் தான் அந்த டிஃபரன்ஸ பிரிச்சு காட்டுது இப்ப எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஆஹ் ஒருத்தர் வந்து பிறப்பால வந்து ஒரு ஊனமா இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு கையும் இல்ல நம்ம கூட இதுல எல்லாம் பாத்துருப்போம் யூடியூப்ல வந்து ஒரு ஃபாரினர் வந்து ரெண்டு கை இல்லாம அது மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் அந்த மாதிரி ஏதோ வந்திருப்பாரு அப்ப இந்த ரெண்டு கை இல்லாம நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பிறப்பால இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் இப்ப நான் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் கைகளோட இருக்காங்க இப்ப ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து கை கொடுக்க கூடாதுன்னு எந்த ஒரு சக்தியும் வந்து மேல இருந்து அந்த மாதிரி கொடுக்க போறது இல்லை சோ அது இயற்கையா தன்னுடைய செயல்களால் விளைந்த விளைவாக அவங்களுக்கு அது வழங்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அத துன்பமா நினைக்கிறது தான் நீங்க மனித மனதோட பிரச்சனை அந்த மனித மனம் என்ன பண்ணுனா இப்ப வந்து உதாரணமா அந்த கை இல்லாதவருக்கு உண்மையிலேயே கை இல்லாதது ஒரு பிரச்சனை இல்லை குறைந்தது முதல் அவர் கை இல்லாமையே பழகிட்டதுனால அவரால அவருடைய செயல்களை கை இல்லாமல் செய்ய முடியும் நம்ம கை வச்சு என்னெல்லாம் செயல்களை செய்யறோமோ அதையெல்லாம் அவரால் செய்ய முடியும் இப்ப அது வந்து அவருக்கு பிரச்சனை கிடையாது அதே மாதிரி ஆஹ் நம்ம நடுவுல வந்து ஒரு விபத்து வந்து கூட நம்மளுக்கு கைகள் இல்லாமல் போனா கூட அந்த செயலுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மள நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு விஷயத்த இருபத்தி ஒரு நாள் பழகுனா அது பழக்கமாயிடும்ட்டு அப்ப அது இல்லாம என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பழகிடும் சோ இப்ப வந்து இங்க செயல் செய்யறதுலயோ மத்த விஷயங்கள்லயோ பிரச்சனை இல்ல மத்தவங்களோட கம்பேர் பண்றதுலதான் பிரச்சனை இப்ப கை இருக்கிறவர் பத்து நிமிஷத்துல ஒரு வேலையை செய்யறாருனா அது இல்லாம ஒருத்தர் செய்யும் பொழுது அவருக்கு இருபது நிமிஷம் ஆகலாம் இல்ல ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகலாம் அதுதான் அந்த கால இடைவெளி தான் பிரச்சனைய தவிர உண்மையிலேயே வந்து அது அவருக்கு பிரச்சனை கிடையாது அப்ப இங்க வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது எதுவுமே நம்மளுக்கு ஆஹ் இயல்புலேயே நம்மளுக்கு வந்து அது பிரச்சனை இல்லை அது அந்த சூழலை வாழ பழகிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு வருது இந்த மனித மனம் தான் அந்த கம்பாரிசனை உண்டு பண்ணி அதை வந்து காயப்படுத்திக்கும் இப்ப அவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க நம்ம நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இடத்துல அது பிரிவினைய உண்டு பண்ணும் பொழுதுதான் அங்க பிரச்சனை ஆகுது அப்ப இங்க வந்து நம்மளுடைய செயல்களின் விளைவாகத்தான் நம்மளுக்கு இந்த இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறத நாம மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கும் பொழுது ஆஹ் நம்மளுக்கு வந்து புற செயல் வந்து ஆக்டிவ் ஆயிடும் இப்ப நம்மளுடைய செயல்களாலத்தான் ஒரு விஷயம் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம வந்து புறத்துல எஃபெக்டிவா செயல்பட்டு ஏன்னா நம்ம கையில தானே இருக்கு அடுத்த அடுத்த வடிவமைப்பு நம்ம கையில தானே இருக்கு இதுதான் வந்து ஆகாமிய கர்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப இந்த ஆகாமிய கர்மா வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு இந்த இடத்துல நாம என்னவா இருந்து என்னவா செயல்படுறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல நாம பண்ற செயலுக்கு நாம பொறுப்பேற்றுட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல மட்டும் நம்ம விழிப்பா இருந்து நம்ம அந்த செயல்களோட லைஃப் செய்யும் பொழுது நாம ஒண்ணுமே இல்ல இது வந்து பெருசா போய் அச்சீவ் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்ல நாம எதை விரும்புறோமோ அத வந்து ஆஹ் அதை நோக்கி பயணப்படணும் அவ்வளவுதான் இந்த மொத
நமக்கு வந்து அந்த செயலை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருப்போம் அப்ப அந்த செயலை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அதாவது நம்மளுக்கு உள்ள வந்து இருந்து ஒரு உணர்ச்சி அஹ் ஒரு உந்துதல்னா எப்படி சொல்றது ஒரு ஒரு போர்ஸ் ஒரு டிரைவிங் போர்ஸ் இத பண்ணு அத செய்யணும் ஒண்ணு இதுதான் இதுவும் பாதை இது ஒன் விருப்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு காமிச்சிட்டு இருக்குல்ல அதை நோக்கி நம்ம பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பயணத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் சில அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரிதான் அதாவது நம்மளுக்கு இன்பமோ துன்பமோ அத குடிக்காம அது ஏன்னா இன்ப துன்பம்னு நம்ம செயல்கள்ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே அது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆஹ் இன்பம் துன்பம்னாலே நம்மளுடைய அகம் சார்ந்து போயிடுது அப்ப நம்ம புறம் சார்ந்து பண்ற விஷயத்த வெறும் புறமா மட்டும் செஞ்சுட்டு அந்த இன்ப துன்ப உணர்வுக்கு நம்ம ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்காம நம்ம அதை கடந்து போய் அந்த செயலுக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது புறத்துல எஃபெக்டிவா போயிட்டே இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய செயல்கள்ல தெளிவு கிடைக்கும் அப்ப நம்மளுடைய ஆகாமிய கர்மா வந்து சிறப்பா அமைஞ்சுகிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து உம் இந்த இடத்துலதான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து ஆஹ் விதி அப்படின்னு சொல்றது நம்ம விருப்பத்தின் விளைவாக விளைந்தது தான் அதுதான் விதின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப நாம செய்யற செயல்களும் நம்மளுடைய விருப்பத்தின் விளைவாக தான் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க அது ரிலேட்டடா பேசுனா உங்களுக்கு புரியும் அதாவது நீங்க எல்லாமே புறம் கூட விதிங்கிற மாதிரி கொண்டு வர மாதிரி தெரியுது பட் புறம் வந்து நம்ம விதி கிடையாது ஆக்சுவலி நம்ம செயல பண்றோம் புறத்துல ஓகே புறத்துல பண்ணும் போது என்னுடைய விருப்பத்தை வந்து அந்த செயல் மீட் பண்ணாக்க ஐ ஆம் ஹாப்பி ஓகே மீட் பண்ணலன்னா விதியின்ட்டு எடுத்துட்டு போனோம்னு வச்சுங்களேன் புறத்துல சொல்றது எகெயின் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது புறத்துக்கு வந்து விதி வந்து நாட் அட் ஆல் அப்படிக்கே அகத்துக்கு வந்து சொல்ல முடியும் என்ன காரணம்னா நம்ம அகம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை கண்ட்ரோல் இல்லாத நம்ம வந்து விதின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரல புறத்தை பார்த்துட்டு போகலாம் அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா புறத்துக்கும் இந்த விதியை பத்தி பேச வேணாம் புறத்துல வந்து விதியை பத்தி பேசுறேன்னா நம்ம முன்னேற்றமே வந்திருக்காது எல்லாருமே முடங்கி இருப்பீங்க வீட்டுல கரெக்டா புறத்துல வந்து விதியை பத்தி பேசாதீங்க அகத்துக்கு பேசுங்க ஓகே இதுதான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் புறத்துக்கு வந்து விதியை பத்தி நான் பேசல சார் புற செயல்கள் வந்து நம் விருப்பத்தின் படிதான் நடக்குது இதுல நம்ம விதி விதி கிடையாதுன்னு தானே இப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் விருப்பம் படிதான் சாரி இல்ல நீங்க சாரி நீங்க இப்ப என்ன சொல்ற விருப்பத்தின் விருப்பத்துல இருந்தா விதி வருதுன்னு சொன்னீங்க கரெக்டா அது வந்து அகத்துக்கு ஓகே அகத்துல வந்து நீங்க வந்து மனசை கட்டுப்படுத்தணும் மனசை வந்து வடிவமை வைக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அது சரிபடாது சரிபடாட்டா அக நம்ம கட்டுப்படல சோ போராட்டம் இருந்து வெளி போராட்டத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா விதின்னு சொல்லிட்டு அகத்துல முடிக்கலாம் ஆனா புறத்துல வந்து இருக்கிறது வந்து விருப்பம் மட்டும்தான் விருப்பத்தை செயல்படுத்துங்க செயல் சரி வரலன்னா உங்களுடைய சூழ்நிலை வந்து சூழ்நிலை தகுந்த உங்களுடைய 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 ஸ்கில்ல கரெக்ட் பண்ணிக்கீங்க அப்ப விருப்பம் வந்து விருப்பம் மட்டும்தான் வெளியே இருக்கு வெளியே வந்து விதி கிடையாதுங்க தயவு செய்து விதி புறத்தை பத்தி பேசும் போது விதிங்கிறது நில்லுங்க ஓகே வி கான் சே எனி திங் அபவுட் விதி அட் த டைம் ஆஃப் திங்கிங் அபவுட் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டி ஓகே வென் எவர் வி ஸ்ட்ரகிள் இன்டர்னலி ஓகே அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருந்து வெளியே வரணும்னா விதி தான் அப்படின்னு சொல்லி தொலைஞ்சிட்டு வெளியே வரலாங்க திஸ் இஸ் மை ஒப்பீனியன் ஓகே தேங்க்யூ நீ கன்வீ பண்ணுங்க ஓகே கன்வீ பண்ணுங்கமா நோ ப்ராப்ளம் தேங்க் யூ ஓகே நன்றி நன்றி நான் டிஸ்டர்பிங் யூ ஓகே ஓகே சுந்தர பாண்டியன் சார் சொல்லுங்க ஓ வணக்கம் மேடம் என் பேர் சுந்தர பாண்டியன் மேடம் இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய செயலுக்கு தகுந்த விளைவு வரும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அதுதான் நமக்கு வந்து பின்னாடி நடக்கும் அப்படின்றது சரிதானே மேடம் ஓகே இப்போ அப்படின்னா என்ன இப்போ நான் செய்யற செயல் வந்து என்ன மாதிரி செயல் செஞ்சா என்ன மாதிரியான ஒரு விளைவு வரும் மேடம் இது நல்லது கெட்டது இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு துன்பம் ஒரு துன்பமான ஒரு தருணம் வருது ஒரு இன்பமான ஒரு தருணம் வருது சோ நான் என்ன செயல் செஞ்சதுனால எனக்கு இன்பமான தருணம் வந்தது 
நான் என்ன செயல் செஞ்சதுனால ஒரு துன்பமான தருணம் எனக்கு வருது மேடம் அதாவது சார் இப்ப நீங்க எந்த செயல் செய்தாலும் அந்த செயலுக்கான விளைவு இருக்கு அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா இதுல நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிறது வந்து மனித மனம் காட்டுறதுதான் இப்ப ஒரு நாயை கல்லால் அடிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு செயல் எடுத்துக்கோங்க நம்ம நாயை கல்லால் அடிப்பது தவறு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஆனா அங்க வந்து அந்த குழந்த ஒரு குழந்தைய தாக்க வந்த நாய நம்ம கல்லால் அடிச்சிருக்கோன்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உடனே அங்க என்ன சொல்வோம்னா நியாயை கல்லால் அடித்தது சரின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து சரிக்கும் தவறுக்குமான வித்தியாசம் ஓகேங்களா ஆஹ் அதோ இப்ப வந்து அந்த சரி தவறு இதெல்லாம் வந்து மனிதர்களுக்குதான் இந்த சமூகத்துக்கு தான் மனித மனதுக்கு தான் ஓகே இந்த கண்டிஷன் மைண்டுக்கு தான் இந்த சரி தவறு தான் ஆனா அதையும் தாண்டு தாண்டி இயற்கையில என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு செயல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த செயலுக்கான விளைவு ஓகேங்களா இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு செயல் செய்திருக்கோம் இப்ப ஒரு விளைவு வந்துருக்கு இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நோய் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப அந்த நோய் வந்து ஆஹ் நான் வந்து ஸ்மோக் பண்ணல நான் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணல ஆனா எனக்கு கேன்சர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாம வந்து அழுகுறோம் இல்ல எனக்கு டிபி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம துன்பப்படுறோம் ஓகேங்களா நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களால் தான் இது விளையும் அப்படின்னு நம்ம கற்பிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதனால நாம குடிச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து அந்த இப்ப நம்ம அந்த ஒரு நோயால் அவதிப்பட்டு நாம துன்பப்படும் போது கூட நாம என்ன உணரணும்னா நாம எதுவும் செய்த செயலுக்கான விளைவாக இது இருக்கு இது ஓகே இப்ப வந்திருக்கு இப்ப இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்க வந்து புறத்துலதான் நம்ம பார்க்கணும் அஹ் ஒரு தத்துவம் இல்லையா புறத்துல வந்து விதியை கொண்டு வராதீங்கன்னு சொன்னாரு அவர் என்ன புரிஞ்சுட்டாரு எனக்கு தெரியல ஆனா உண்மையிலேயே வந்து நான் அதை மீன் பண்ணவே இல்லை ஆக்சுவலா புறத்துல வந்து நீங்க செயல்படுங்கன்னு தான் சொல்றேன் புறத்துல வந்து அந்த எதுக்கு என்ன பண்ணும் பொழுது என்ன சொல்றேன்னா செயல்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கேன்சர் வந்துருச்சு ஒரு டிபி வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா அதுக்கு புறத்துல நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியும் இல்ல மாற்று மருத்துவம் ஏதாவது இருந்தா பார்க்க முடியும் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அந்த விஷயங்களை பண்ணி அதை சரி பண்றதுக்கான முயற்சிகளை மட்டும் நம்ம பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்மளுடைய உடம்பு நம்மளுக்கு வலிக்குது அப்ப அதை நோக்கி அதை தீர்வை நோக்கி நம்ம போயிட்டே இருக்கும் அந்த நகர்ந்துட்டு போற இடத்துல நமக்கு தீர்வு கிடைச்சாலும் தீர்வு கிடைக்கலனாலும் ஆஹ் சில பேருக்கு வந்து இந்த போர்த் ஸ்டேஜ் அதனால இப்படி அப்படின்னு எதுனா சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தீர்வை கிடைக்கலனாலும் நாம வந்து ஆஹ் அந்த இடத்துல அகத்துல போராடக்கூடாது புறத்துல மட்டும்தான் நாம வந்து அதுக்கான செயல்களை செய்யணும் அப்படி பண்ணும்போது அந்த செயல்கள் அதனுடைய விளைவுகளை கொண்டிருக்கு அப்படின்றது மட்டும் நமக்கு தெரியும் சோ இதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்மளுக்கு இது வந்திருக்கு அதுல நம்ம என்னென்ன முயற்சிகள் பண்ண முடியுமோ புறத்துல நம்ம எஃபெக்டிவா பண்ணணும் அதையும் தாண்டி நம்மளுக்கு அது நம்ம விரும்புற ரிசல்ட கொடுத்தாலும் நம்ம விரும்பாத ரிசல்ட கொடுத்தாலும் நாம வந்து அகத்துல போராடாம இருந்தோம்னா மட்டும்தான் அதை கடக்க முடியும் சமூகத்தாலும்ிடிஷன்ண்டிஷன்ண்ட்ல ஆனா இப்ப அதான் சொல்றேன் சமூகம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குது நாயே கல்லால் அடிப்பது தவறு அப்படின்னு வந்து சமூக சமூகத்தோட மொராலிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நீதி கருத்தா சமூகம் முன்வைக்குது நம்ம வந்து ஒரு தனி மனிதனா ஒரு குழந்தைய தாக்க வர நாய கல்லால அடிப்போமா இல்ல சமூகம் சொன்ன கருத்தை வந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கோமா அரசியல் போராட்டங்களும் இங்க முன்னெடுக்கப்படுது ஓகேங்களா சோ அந்த கொள்கையை பிடிக்கிறதுக்கு பதில் தனி மனிதனுடைய நியாயத்துல இருந்து பார்த்தா எல்லாமே சரியா அவனுக்கு சரியா இருக்கும் ஓகேயா தனி மனித விஷயம் வேற சமூக கருத்து வேற இது ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா நமக்கு சரி தவறு இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது வந்து நம்மளுக்கு இயற்கையிலேயே இருக்கு இயற்கையிலேயே மேடம் புரியல மேடம் அதாவது இந்த சரி தவறு அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இயற்கையிலேயே வந்து நம்மளுக்கு என்ன இயங்குதுன்னா 
எல்லாருக்கும் <laughs> 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 நல்லதையே நினைச்சு ஆஹ் நம்ம மனதுக்கு ஒரு நியாயம் நேர்மன் இருக்கும்ல அதுபடி நம்ம நடந்துட்டே இருந்தோம்னா நல்ல விளைவுகளை கொடுத்துக்கிட்டேதான் இருக்கும் இல்லையா உங்களை வந்து நீங்க ஆஹ் அதாவது இன்னொரு உயிருக்கு துன்பம் ஏற்படுத்தாம உங்களுடைய இன்பத்தை நோக்கி அதாவது உங்களுடைய விருப்பத்தை நோக்கின பயணத்துல இன்னொரு உயிருக்கு துன்பம் ஏற்படாம நம்ம போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆஹ் அடுத்த உயிருக்கு நம்ம துன்பம் ஏற்படுத்தின மட்டும்தான் நமக்கு பிரச்சனை மற்றபடி வந்து நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம பயணத்துல போலாம் அப்படி போகும்போது அந்த பயணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு காலில நடந்து போகும்போது ஒரு எறும்ப மிதிப்போம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது இல்ல இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் எந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனா நம்மளுடைய புலனறிவுக்கு உட்பட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்துல மட்டும் நம்ம சரியா நடந்துக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த சரி அப்படின்றது கூட ஆஹ் அது வந்து நீங்கதான் புரிஞ்சுக்கணும் இது சரி இது தவறுன்ற மாதிரி ஆஹ் மத்தவங்க கற்பிச்சதை வச்சு தெரிய புரிஞ்சுக்காம உங்கள்ல இருந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவு ஓகே ஓகே நன்றி மேடம் மொத்தத்துல இங்க என்ன சொல்ல வர வரோம்னா ஆஹ் நம்மளுடைய எல்லா செயல்களுக்கும் நாம பொறுப்படுத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் நாம வந்து நம்மளுடைய செயல்களை எஃபெக்டிவா செய்ய முடியும் இந்த ஐயா சொல்ற ஆகாமிய கர்மா வந்து ஆஹ் அத கடவுளிடத்தில் கூட இல்லை அப்படின்னா ஏன்னா கர்மா அப்படின்னாலே எல்லாரும் என்ன சொல்லிடுறோம் இது வந்து ஏதோ முன்வினை பாவம் கடவுள் செய்த கடவுள் வந்து இந்த மாதிரி தண்டனை கொடுக்கிறாரு நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த ஆகாமிய கர்மா இந்த செயல்ல இருந்து நாம என்னவா இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க நம்மளோட கையில இருக்கு சோ இதுல நாம என்னவா இருக்கோம் அப்படிங்கறத மட்டும்தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா பிரசன்ட் மட்டும் இந்த நிலை மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு இந்த நிலையில நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் எல்லா நேரமும் எதுவும் யாருக்கும் துன்பப்படுத்தாம அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் பதிலா நம்மளுக்கு எது விருப்பமா இருக்கோ அதை நோக்கி நம்ம யாரையும் துன்பப்படுத்தாம போயிட்டு இருந்தோம்னா அந்த செயல் வந்து நல்லாதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க புரிதல் சொல்லுங்க வேற யாராவது கேள்விகள் இருக்கா ஒரு திரை இருக்கு அந்த திரையில காமிக்கிற அந்த படம் வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அந்த திரை தான் உணர்வா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க புரியல அத எல்லாத்துக்குமே ஆதாரமா இருக்கிறது வந்து அந்த எப்படி திரைப்படம் பார்க்கும் பொழுது படம் நம்மளுக்கு தெரியுது ஆனா அந்த படம் எதுல தெரியுது திரை திரையிலதான் தெரியுது அந்த ஸ்கிரீன்லதான் தெரியுது அந்த ஸ்கிரீன் தான் ஆதாரம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய மனம் தான் நமக்கு வெளிப்படையா தெரியுது ஆனா அந்த மனதிற்கு ஆதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட உணர்வு ஓகேங்களா சோ அந்த உணர்வு நிலையில தான் எல்லாமே இங்க இருக்கு நம்ம வந்து அந்த உணர்வு நிலையில இருக்கும் பொழுதுதான் கார் ஓட்டும் போதோ இல்ல ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கும் போதோ இல்ல நம்மளுக்கு பிடித்தமான உணவு சாப்பிடும் போதோ பல நேரங்கள்ல நம்மளுக்கு பிடித்ததை செய்யும் போதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த உணர்வு நிலையில தான் இருக்கும் அந்த உணர்வு நிலையில இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து மன மனம் வந்து அங்க இயங்கும் ஆனா அந்த செயலோடு லைத்து இயங்கும் ஓகேங்களா அந்த செயலை விட்டு விலகி போகாம அந்த செயலோடு இயங்கும் அந்த பிரசன்ட்ல இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி சோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பிரவாகம் புரியுதுங்களா இந்த பிரவாகம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் தாட்டை திங்கிங்கா மாத்தல அப்படின்னாலே அந்த தாட் அப்படிங்கிற இடத்துல பிரசன்ட்ல இருக்கும் சோ இந்த பிரசன்ட்ல நாம இருக்க இருக்க நம்மளுக்கு வந்து தேவையற்ற எண்ணங்கள் குறையும் பொழுது இங்கதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கர்மாக்கள் கரைக்கப்படுகின்றன அப்படின்ட்டு சோ இந்த மாதிரியான உணர்வு நிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோம் அந்த பிரவாக நிலைக்கு வந்துடுறோம் இதுதான் சாட்சி நிலையா இருக்கு இதுதான் விழிப்புணர்வா இருக்கு இதுதான் கர்மங்கள் கரைகின்ற இடமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் உணர்வு நீங்க சொன்னீங்க உணர்வுன்னு எப்படின்னாக்கா அது பிரவகிக்கிறதுனால அது உணர்வாயிருது அப்படின்னு சொல்றீங்க 
பிரவாகிக்கிறது அப்படின்னா என்ன மனம் வந்து ஒரு இடத்த மனம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்து ஒரு இடத்துல புடிச்சு வைக்காம அது அது போக்குல போகும் பொழுது அதுதான் உணர்வு பிரவாகம் இப்ப இந்த உணர்வு நம்மளால் இத எப்படி மேடம் உணர்வு தனியா தெரியுமா நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியுமா இதுதான் உணர்வுன்னு நமக்கு தெரியுமா இல்ல எப்படி அதான் இப்ப நீங்க பிரவாக நிலையில இருக்கிறது தான் உணர்வு நிலையில இருக்கிறது இப்ப நீங்க எதையுமே பிடிச்சு வைக்காம எது கூடியுமே போராடாத உங்க அதாவது நீங்க எதையுமே பிடிச்சு வைக்காம எது கூடியுமே போராடாம ஒரு பிரவாக நிலையில இருக்கீங்க இல்லையா அதுதான் உணர்வு நிலை அப்ப உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிடிச்சு வைக்காம போராடாம இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வேறு பரிமாணத்திற்கு மனம் மாறுகிறதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ அந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்க வந்து அன்வான்டடா சிந்திச்சு ரொம்ப குழப்பி அந்த இடத்துக்கு போகாம ஒரு உணர்வு பிரவாகம் அந்த பிரவாக நிலையில இருப்பீங்க அதுதான் வந்து உணர்வு நிலை பிரவாகம் புரிஞ்சா போதும் பிரவாகம் புரிஞ்சா போதும் நீங்க கர்மாக்கள் சொல்லி பயந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா கர்மாக்களும் இந்த பிரவாகத்துல அடித்து செல்லப்படும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க கான்செப்ட் சோ செயல் வந்து நமக்கு உட்பட்ட செயலும் நம்ம விருப்பத்துக்கு உள்ள செயலும் பிறர பாதிக்காத பட்சத்துல நீங்க செஞ்சுகிட்டே இருன்னு சொல்றீங்க ஆனா அது அகத்து டச் பண்ண வேணாம் அங்க என்ன வேணாலும் நடந்தாலும் பரவாயில்ல செயலுக்கான முக்கியத்துவம் மட்டும் நீங்க கொடுத்தா போதும் அப்படிதானே சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்யும் பொழுது அங்க வந்து இன்பம் துன்பம் அப்படிங்கிற விஷயத்த இப்ப ஞானிகளுடைய கர்ம செயல்கள் வந்து நிஷ்காமிய கர்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து செயல்களை பிடிச்சிட்டு அந்த செயலோடு தொடர்பு படுத்திக்கிறது இல்ல இது நான் தான் செஞ்சேன் என்னாலதான் நடந்தது அப்படிங்கிற எந்த விஷயமும் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது இல்ல சோ அதனாலதான் அந்த நிஷ்காமிய கர்மா அங்க செயல்பட அப்ப வந்து செயலோட கூட அட்டாச்மெண்டே இல்லாம போயிடுது ஆஹ் சோ இப்ப நம்ம செயலோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறது இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஆஹ் அதனால கிடைக்கக்கூடிய பேர் புகழ்ல எல்லாம் விருப்பம் இருக்கு அந்த செயலோட அட்டாச்மெண்ட் இல்ல அப்படின்னா அந்த விருப்பத்தின் விளைவா அந்த செயலை நான் செய்யறேன் அந்த செயல் வந்து ஒரு விளைவை கொடுத்துட்டு இருக்கு நல்ல விளைவை நான் விரும்பின விளைவை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக செய்யறோம் அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த செயலோடையும் அந்த விளைவோடையும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம விளக்கி நிற்கும் பொழுது அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹிஸ்டரியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஞானிகள் சித்தர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களோட பேர் கூட இருக்காது நிறைய இடத்துல அதுக்கு காரணம் அவங்க அந்த செயலுக்கு வந்து தான் பேரை போட்டுக்கிறதோ அதை அட்டாச் பண்ணிக்கிறதோ கூட விரும்ப மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கான ஒரு இது வந்துடும் ஏன்னா செயலோடையே அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம விருப்பத்தின் விளைவா அதை பண்றோம் அது எந்த விளைவை கொடுத்தாலும் ஏத்துக்கிற பக்குவத்துக்கு வந்துருவோம் அப்படின் போது அது நல்ல விளைவை கொடுக்கணும்னு நினைச்சு நம்ம செய்யறோம் அவ்வளவுதான் அந்த விஷயத்தோட அது அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம அந்த டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் பொழுது ஆஹ் அது நான் தான் செஞ்சேன் என் மூலமா தான் நடந்தது அப்படின்னு அந்த பேரை போட்டுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து அந்த விருப்பமே வெளிப்படாது அந்த இடத்துக்கு போயிடுவோம் நம்ம இது போக போக தானே மேம் தெரியும் நம்மளுக்கு தெரியாது இல்ல இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு ஆமா ஆமா அதாவது அதான் சொல்றேன் இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு காரியத்தை எடுத்து செய்யறோம் நம்ம அந்த செயலை செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அது அக உணர்வோட இன்ப துன்ப உணர்வோட நம்ம வந்து இது படுத்தாம காரணப்படுத்தாம நம்ம அந்த செயலுக்காக அந்த செயலை மட்டும் செஞ்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் போயிரும்ல அந்த செயலை வந்து ஏன்னா இன்ப துன்ப உணர்வுனா இப்ப நான் இதனுடைய விளைவை எதிர்பார்த்து செய்யும் போது தானே நம்ம வந்து அதை குடிச்சு வச்சுப்போம் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செஞ்சேன் ஒரு வருஷமா இந்த வேலையை நான் செஞ்சேன் கடைசியில எனக்கு கெட்ட பேர் தான் கிடைச்சது அப்படின்ற டைலாக் எல்லாம் வந்து மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து தான் வரும் ஞானிகள் கிட்ட இருந்து அது வராது ஏன்னா நான் வந்து இந்த செயலுக்காகவே இந்த செயலை செஞ்சேன் அந்த செயல் எனக்கு விருப்பமா இருந்தது நான் செஞ்சேன் ஆனா அது எந்த விளைவை கொடுத்தாலும் அதை நான் ஏற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போயிடுவேன் ஓகே ஓகே மேடம் விருப்பப்பட்டு செஞ்சாலும் அந்த முடிவு மட்டும் அதோட ரிசார்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியாது எதுவா இருந்தாலும் ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆமா எதுவா இருந்தாலும் ஏத்துக்கணும் நம்மளுடைய முழு முயற்சியை போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் அது என்ன ரிசல்ட் கொடுத்தாலும் நம்ம அதை ஏத்துக்கிட்டுதான் அதெல்லாம் வந்து அது கிடையாது இது அப்போ நீங்க அப்படி புரிஞ்சுக்க கூடாது ஆஹ் இது வந்து அந்த இந்த இந்த விளைவதான் அது குடுக்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அந்த விளைவு அது குடுக்குது இல்லையா அந்த விளைவு வந்து அதுவும் நம்ம செயல்களால் விளைந்ததுதான் அதுவும் நம்மளுடைய செயல்களின் தொடர்ச்சி தான் நம்ம எவ்வளவு போராடியும் சில செயல்கள் வந்து நாம விரும்பின மாதிரியான விளைவை கொடுக்கல அப்படின்னாலும் அதுக்கும் நாம தான் காரணம் நம்மளுடைய முன்மனையில இருந்து நாம அந்த செயல்களை இப்படி செஞ்சுட்டு வந்து இந்த இடத்துல நிறுத்தி இருக்கோம் அப்ப இது இதுல வந்து எந்த விதியுமே கிடையா
இந்த முன்வினைனு சொல்றீங்களே இது வந்து புரிய இது எந்த முன்வினை மேடம் முன்வினை அதாவது அத சொல்றேனே நமக்கு சில விஷயங்கள் வெளிப்படையா தெரியுது நம்மளுடைய புலனறிவுக்கு தெரியுது அந்த தெரியற இடத்துல இருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கிறோம் சில விஷயங்கள் நம்ம புலனறிவுக்கு தெரியல நம்ம இப்ப நம்மளுக்கு பிடிச்ச அப்பா அம்மா கிடைச்சா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு பிடிச்ச அப்பா அம்மா கிடைச்சிருக்காங்க நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இதே நம்மளுக்கு பிடிக்காத அப்பா அம்மா கிடைச்சா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் என்ன பாவம் செஞ்சனோ எனக்கு இப்படி ஒரு அப்பா வந்திருக்காரு குடியார அப்பா வந்துட்டாரு அப்படி அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இது எங்க இருந்து வருது ஏன் நம்மளுக்கு அந்த அப்பா வந்தாரு ஏன் ஆஹ் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நல்ல அப்பா வந்தாரு அப்படின்னு நம்ம எங்க போய் கேக்குறது அப்ப இது வந்து இது வந்து கடவுள் வந்து இல்ல இயற்கை வந்து விதி வந்து நம்மளுக்கு இதை கொடுக்கல இதுவும் நம்மளுடைய செயல்களின் விளைவாக தான் தொடர்ந்து இருக்கு ஆனா இது எப்படின்னு கேட்டா இதெல்லாம் லைஃப் இஸ் மிஸ்டீரியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் இது எப்படி ஏன் வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பதில் கிடையாது இதுவும் நம் செயல்களின் விளைவே அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்படி ஒரு குடிகார அப்பா வந்து நாம டெய்லி அடி வாங்கணும் திட்டு வாங்கணும்னு நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம ஏத்துக்குதான் ஆகணும் அப்ப அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுதான் நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நாம என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு அதுல நம்ம செஞ்சு இப்ப நம்ம அதை செஞ்சு நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டோம் நல்ல விளைவை கொடுத்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையில வேற மாதிரி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வந்து வேற விதமா நல்லபடியா வாழ்ந்து நம்ம விரும்பின மாதிரி வாழ்க்கையை வடிவமைச்சாலும் நம் செயல்கள் தான் காரணம் நம்ம விரும்பின மாதிரி வாழ்க்கை வடிவமைக்கும் பொழுது நம்ம விலகி போனாலும் ஆஹ் வேற மாதிரி நம்ம நம்ம விரும்பாத விளைவை கொடுத்தாலும் வாழ்க்கை நம் செயல்கள் தான் காரணம் எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம தான் காரணம் அப்படிங்கறது நாம ஒரு இமையளவு கூட சந்தேகம் இல்லாம நம்ம ஒத்துக்கும் பொழுதுதான் இங்க எங்கேயுமே விதி செயல்படல நம்மளுடைய செயல்கள் தொடர்ச்சிதான் நம்ம வாழ்க்கையா இருக்கு அதுதான் விளைவா இருக்கு ஒரு இமி அளவு கூட சந்தேகம் இல்லாம நம்ம ஏன்னா இயற்கைக்கு எந்த பாரபட்சமும் கிடையாது ஒருத்தவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கணும் ஒருத்தவங்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கணும் எல்லாம் நாம செய்த செயல்களின் தொடர்ச்சிதான் அதனால முழுக்க முழுக்க நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாமே பொறுப்பு அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்கும் போதுதான் நம்ம வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி அமைதியாகி எது கிடைச்சாலும் நாம அமைதியா இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் மேடம் ஆக்சுவலா வந்து நீங்க எவ்வளவு கேள்வி கேட்டாலும் உங்க அப்பா அம்மாவை மாற்ற முடியாது அதாவது நான் அந்த கர்ம வினை நீங்க சொல்றதுக்கு வந்து ஆஹ் ஆக்சுவலா வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எதெல்லாம் மாத்த முடியலையோ அதுக்கு நீங்க எவ்வளவு கேள்வி கேட்டாலும் மாத்த முடியாது இந்த உருவத்தை மாத்த முடியுமா ஆஹ் தாய் தந்தையை மாத்த முடியுமா அது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அப்பா அம்மாவை எடுக்கிறேன் புரியுதுங்களா சோ அப்ப எதுவுமே மாத்த முடியாததெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேணும் ஏன்னா அது பிடிச்சிருக்குன்றதுக்காக ஏத்துக்கல வேற வழி இல்லைன்றதுக்காக ஏத்துக்கலாம் ஓகே ஐயா அப்படிதான் ஆன்சர் சொல்லிடுவாரு எல்லாருக்கும் வேற வழி இல்ல அப்படின்னு நீங்க ஏத்துக்கிறது தான் ஏத்துக்கிறது இப்ப நீங்க வந்து உங்க தொடர்ச்சி தானே இங்க கர்மாக்கள் உருவாகுது இப்ப வந்து நம்மளுடைய அந்த பிரவாகம்ல இருக்கும் பொழுது எல்லாத்தையுமே பிடிச்சு வைக்காத நிலை இன்ப துன்ப உணர்வுகள் எண்ணங்கள் இதெல்லாம் பிடிச்சு வைக்காத நிலையில நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே கரைஞ்சு தானே போகும் என்ன செயல் செஞ்சாலும் விருப்பப்பட்டு செஞ்சாலும் அந்த ரிசார்ட் பக்கம் மட்டும் மீன் ரிசார்ட் எதா இருந்தாலும் அதையும் ஏத்துக்கிட்டா அங்கதான் அந்த கர்ம வினை இதுக்கப்புறம் தேவையான ரிசல்ட் நோக்கி நீங்க செயல்படுங்க அது உங்களுடைய புல் முயற்சி போட்டதுக்கு அப்புறமும் அது நீங்க விரும்பின மாதிரி வந்தாலும் விரும்பாத மாதிரி வந்தாலும் அதுக்கும் காரணம் நீங்க தான்ன்றது ஏத்துக்கிட்டு அமைதியா விட்டுருணும் வேற அது அகத்துல போராடக்கூடாது அவ்வளவுதான் அகத்துல போராடும் போ போராடாத போதே அங்க வந்து முடிவு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடுறோம் ஒரு ஒரு நிகழ்வுக்கும் அப்ப அங்க முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் பொழுது அது தொடராது அந்த கர்ம வினை அப்படிங்கிற விஷயமே தொடராது சோ இருக்கிறதும் கரைந்து போயிடும் அவ்வளவுதான் ஓகே மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஓகே நேரம் ஆயிடுச்சு இதோட முடிச்சுக்கலாம் மிக்க நன்றி அடுத்த செஷன்ல பார்க்கலாம்